আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেসিপিস বাই সেজাস মম চলুন দর্শক আজকে তৈরি করি ভিন্ন কিছু আজকে তৈরি করে দেখাচ্ছি বাঁধাকপি রোল বা ক্যাবেজ রোল আর এই ক্যাবেজ রোল তৈরি করেছি আমি দুই ভাবে একভাবে তৈরি করেছি স্টিমড ক্যাবেজ রোল আর অন্যভাবে তৈরি করেছি ডিপ ফ্রাইড ক্যাবেজ রোল আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন প্রথমেই ক্যাবেজ রোলের ভেতরের পুর তৈরির প্রিপারেশন করে নিচ্ছি এখানে চারটা মিডিয়াম সাইজের আলু নিয়েছি যা প্রায় তিনশো গ্রামের মতো হবে ফুটন্ত পানিতে আলুগুলো দিয়ে দিলাম সাথে কিছুটা লবণ দিয়ে ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করছি সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এখানে একটা চিকেনের ব্রেস পিসের একটু স্লাইস আমি কেটে নিয়েছি প্রায় একশো গ্রামের মতো মাংস এখানে আছে চিকেনটাকে প্রথমে সেদ্ধ করে নিব সেদ্ধ করার জন্য সাথে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ করে আদা রসুন বাটা সাথে স্বাদ মতো লবণ এবং ওয়ান ফোর্থ চা চামচ মতো ক্রাশ করা কালো গোলমরিচ আর সাথে সামান্য পানি দিচ্ছি পানিটা এমন পরিমাণে দিতে হবে যাতে চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যায় এবং পানিটা পুরোপুরি শুকিয়ে যায় সব কিছু মিক্সড করে ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি আট দশ মিনিট পরে চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে গেলে পানিটাও শুকিয়ে এসেছে তারপরে এই চিকেনটাকে একটা আলাদা প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি ঠান্ডা হওয়ার জন্য অন্যদিকে কিন্তু আমার আলুটাও প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে একটা কাটা চামচ দিয়ে একটু দেখে নিচ্ছি আলুটা পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়েছে কি না তো আলুটা সেদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে এটাকে পানিটা ঝরিয়ে একটা স্টেইনারে উঠিয়ে নিচ্ছি এবং ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি এদিকে ডিপ ফ্রাইড ক্যাবেজ রোল তৈরির জন্য একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব আর এখানে একটি বলে নিয়ে নিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ বেসন দুই চা চামচ সুজি দুই চা চামচ পরিমাণ চাউলের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এবং স্বাদ মতো লবণ আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা এবার সব কিছুকে শুকনো হাতে আগে একটু মিক্সড করে নিলাম তারপর এখানে আস্তে আস্তে নর্মাল রুম টেম্পারেচারে থাকা পানি অ্যাড করতে হবে তবে পানিটা পুরো একবারে অ্যাড না করাই ভালো টোটাল এই ব্যাটার তৈরি করতে আমার পানি লেগেছে পৌনে দুই কাপ পরিমাণ আপনাদের আর একটু কম বা বেশি লাগতে পারে এটা ব্যাটারের ঘনত্বটা দেখেই বুঝে নিতে হবে আর ব্যাটারটা তৈরি করতে হবে নর্মাল আলুর চপ তৈরি করার জন্য আমরা যেরকম ব্যাটার তৈরি করি ঠিক সেই রকম খুব বেশি ঘনও না আবার পাতলাও না আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝে নিতে পারছেন যেহেতু ব্যাটারে সুজি ব্যবহার করেছি তাই এটা কমপক্ষে বিশ মিনিট রেস্টে রাখতে হবে বাঁধাকপির রোল তৈরির জন্য আমি এখানে একটা মিডিয়াম সাইজের বাঁধাকপি ব্যবহার করেছি আর বাঁধাকপির ওপর থেকে দু তিনটা পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি এবং এটাকে ধুয়ে নিয়েছি তারপর চাকু দিয়ে ঠিক এইভাবে ক্রস করে করে ভেতর থেকে বাঁধাকপির এই যে মোটা শ্বাসযুক্ত অংশটা এটা উঠিয়ে নিচ্ছি এতে করে বাঁধাকপির যে পাতাগুলো এগুলো খুলে নিতে সহজ হবে আর এই পাতাগুলো দিয়েই কিন্তু ক্যাবেজ রোলের মেন রোলটা তৈরি হবে বাঁধাকপি চুজ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে যে বাঁধাকপিগুলো একটু বেশি পিটা হয় সেগুলো অ্যাভয়েড করবেন না হলে পাতাগুলো কিন্তু খুলে নিতে অনেক কষ্ট হবে রোল তৈরি করতে ভেতরের কচি পাতায় যে ব্যবহার করতে হবে এমনটা কিন্তু না তবে ঠিক এই মোটা অংশটা প্রতিটা পাতারই কেটে ফেলে দিতে হবে এতে করে কিন্তু আর বাঁধাকপি সেদ্ধ হওয়ার কোনো ভয় থাকবে না দেখতেই পাচ্ছেন ঠিক এইভাবে একটু ক্রস করে আমি প্রতিটা পাতারই এই মোটা অংশটা কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি বাঁধাকপির পাতাগুলোকে স্টিম করে নিতে হবে তাই আমি একটি পাত্র ভরে পানি ফুটতে দিয়েছিলাম সেখানে কিছুটা লবণ যোগ করে একটু নেড়ে মিক্সড করে নিলাম তারপর একে একে ফুটন্ত পানিতে আমি বাঁধাকপির পাতাগুলো স্টিম করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি তবে আপনারা চাইলে এই পাতাগুলো দুইবারেও স্টিম করতে পারেন ঢাকনা দিয়ে এটাকে স্টিম করে নিব সর্বোচ্চ এক মিনিট এর থেকে বেশি কিন্তু না কারণ এটাকে ফুল সেদ্ধ করা যাবে না বাঁধাকপিটা ঠিক এই রকম কচকচে অবস্থায় থাকতেই এটাকে পানি থেকে পানিটা নিংড়ে উঠিয়ে নিতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা স্টেইনারে রেখে দিতে হবে যাতে এক্সট্রা পানি এবং গরম ভাবটাও চলে যেতে পারে আপনাদেরকে দেখে একটু বুঝে নিতে হবে ঠিক এই রকম কচকচে অবস্থাতেই থাকবে বাঁধাকপি এবার বাঁধাকপির রোল তৈরির জন্য ভেতরের স্টাফিং তৈরির পালা তো আমি এখানে যে চিকেনটা সেদ্ধ করে রেখেছিলাম ঠান্ডা হওয়ার পরে সেটাকে একটু মিহি করে ঝুরি ঝুরি করে নিচ্ছি অর্থাৎ একটু ছোট ছোট করে স্লাইস করে কেটে নিব আর এই কাজটা কিন্তু আপনারা চাইলে হাত দিয়েও করে নিতে পারেন আর হ্যাঁ আমি আজকে এখানে স্টাফিংয়ের চিকেন ব্যবহার করছি তবে আপনারা চাইলে শুধু ভেজিটেবল দিয়েও স্টাফিং করতে পারেন তো আলুগুলো আমার এদিকে ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার আমি আলুগুলো হাত দিয়ে খুব ভালো করে চটকে ভর্তা বানিয়ে নিব 
भेतर स्टाफिंग तैर और इनग्रिडियंट व्यवहार कर चिकेन कीमा साथ चार पाँच टी काचामच कूची दुई टेबिल चामच परमाण मटरशुटी से दुई टेबिल चामच परमाण मिह कूची करा गाजर और नहीं टेबिल चामच परमाण धने पता कूची एखे नहीं चा चामच परमाण चाट मसाला और स्वाद मत लवण तो ये सकल उपकरण स्टाफिंग तैर एब सब कि एकसाथे मिसिए निब नहीं निल चिकेन कीमा मटरशुटी काचा मरीच कूची गाजर कूची धने पता कूची एवं चाट मसाला और साथ मत लवण और अभी एखे टेस्ट बढ़ानों कि चीज ग्रेड कर व्यवहार करपूर्ण अपशनल जदि आपन पचंद है अपनारा चीजा एड करते ना चाहले बद दीते सब किचुके बाद एक साथ भलोक मिक्सड कर एक पुट तैरी कर हाँ बाच्चा जो तैरी कर ले अवश्य झाल परिमाणा एडजस्ट कर तो ए चले मेन रोल तैर क्या खूब भलोक खेल कर चामचे को बेस किचुटा पुरी ठीक बाधाकपिर पतार ये अंशा दिए दीची और एक लम्बा शेप कर दीची तरह प्रथम यह फोल्ड कर दोपाश थे ठीक ये मुड़िए निसी तरह जतगुल फोल्ड करा पसिबल है से भाव फोल्ड कर और देख जेहेतु बाधाकपिटा स्टीमड करा छो तनेकटा नेतिए गए ये खूब भलो एक पेचिए आम आपके का देखा जानी अने के तो कैबेज रोलता तैरी करते पर मेन समस्या क्यों ये फोल्ड करते गए देखा दे तई फोल्डर नियम तो क्योंकि खूब सहज कर देखिए पूरा प्रसेसटा आनकाट रेखे जाते अपन बुझते सुविधा है और देखते ही पाँच एभवे क्योंकि कैबेज रोल तैरी कर निल तो नेक्स्ट जो कैबेज रोलता तैरी करब से ही पुरे कि चीज व्यवहार करब ये आगे अपशनल जेहेतु चीजा खेते पचंद करी तई छोट्ट एक टुकड़ा चीजे स्लैस पुर मध्य आगे थे दिए दीची तपर एट दिए आबाक्टा कैबेज रोल फोल्ड कर देखिए दीब रोलता तैरि करते दुईटा जिन आपके अवश्य फलो करते हैं रोल तैर तो आगे अवश्य बाधाकपिर पता के आपके स्टीमड कर ना क्यों अपनी रोल कख तैरी करते पर रोलता ठीक ये फोल्ड करते गागुलो भेगे छिड़े जाए द्वित हलो आपना के अवश्य स्टीमड करते हाफ स्टीमड मान फुल से जा तो गल एक ही भाव सबग रोल तैरी कर नहीं तो तेले अतरिक्त तो भाजा भूजा जिन पचंद करें ना तई एखान कि स्टीमड कैबेज रोल तैरि करब एक स्टीमार पात्र नहीं पात्र देखते ही पाँच ए रकम छिद्रजुक्त तो छिद्रजुक्त तो स्टीमार पात्रे कि तेल ब्राश कर निलपर एखान कैकटा कैबेज रोल नहीं स्टीमड करते दिए दीब और देखते ही पाँच हमार प्रत्येक रोलर पता क्यों खूब भलोभ सेट हो तो एबारे एक स्टीमारे पानी फुटते दिए से बसिए दीची ढाकना दिए अपेक्षा करब सत आठ मिनट अन्दि के बैटर क्योंकि बस भलो रेस्टे छो रेस्टे थार फले बैटारे व्यवहित तो सूचीटाओ खूब भलो सफ्ट हो गए बैटर के हाथ दिए एक तो नेड़े चेड़े एक कैबेज रोल नहीं ठीक ये जे भाव साधारण तो चपगला बनाई बैटारे डुबिए गरम तेले ड़े दीते हैं और अवश्य ये डिप फ्राइड करते मान डुबो तेले भाजते है तेलटा भलो मत गरम आसार पर चूलार जाल मीडियम थे एक लोते रेखे कैबेज रोलगुल् भाजते है एन प्रश्न हल ये बैटारे हमें क्या सूजी व्यवहार कर लम सूजी व्यवहार करार कारण हे बैटार दिए अपनी रोलता भाजते गई देखें रोलता अनेकटा ट्रांसपारेंट बा स्वच्छ मान बाधापि दिए जो रोलता अपनी प्रथम कर बाधापिर पतार जो रोलता से बैटारे रोलर ऊपर थे देखा जाए क्योंकि कैबेज रोलर विशेषत आपनी जदि शुदू बेसन बैटारे ये भेजे तुलत ऊपर ये स्वच्छ भाव कख हतोना कैबेज रोलता डिप फ्राइड करते समय लेगे पाँच थ मिनट एब गरम गरम परेशन पाला अन्न चूल स्टीमड कैबेज रोलगुलाओ कैरी तो एबारमें ये गरम गरम स्टीमड कैबेज रोलगुलो केवेशन कर जदि डिनारे परेशन करते चान स्टीमड कैबेज रोलगुल्ला एके बारे परफेक्ट और परेशन करें पचंद टमेटो कैचअपर साथे 
একটু কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি এই ক্যাবেজ রোলগুলো কিন্তু ভেতর থেকে অনেক সফট আর জুসি হয় খেতেও কিন্তু অনেক মজা একইভাবে ডিপ ফ্রাইড ক্যাবেজ রোলটাও আমি একটু পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি তবে হ্যাঁ কেন জানি আমার কাছে এই ডিপ ফ্রাইড ক্যাবেজ রোলটাই বেশি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা বাসায় তৈরি করবেন আর তৈরি করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কাছে কোনটি ভালো লাগলো সবশেষে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলে যাবেন না সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ